Hi everyone! Welcome to my YouTube channel and for today's video, gagawa tayo ng low-carb pita bread. We will need baking powder, psyllium husk, salt, Himalayan salt, or sea salt, coconut flour and hot water okay so let's start first lagay muna natin yung coconut flour 1 cup ang ginawa ko next lagay tayo ng psyllium husk next Lagay natin yung ating baking powder. Then, Himalayan salt or sea salt, kung anong salt meron sa inyo. And, imi-mix na natin siya. Then, maglalagay na tayo ng hot water. Um, Paunti-unti lang yung lagay natin ng hot water. Then, sya nyo na lang guys yung pinaka dough nyo hindi dapat siya super dry at hindi rin siya super wet. Dapat makabuo lang kayo ng dough. Tapos, after nun, i-gamitin nyo na yung hands nyo sa pag uh, paggawa ng dough. I-knead nyo siya para mas mag-incorporate yung mga ingredients. then magpo-form na tayo guys ng ating ball. Tapos i-set aside muna natin siya para magsama-sama pa yung ingredients. Okay, so after nyan mga 5 minutes, i maglalagay tayo ng wax paper sa table natin and lalagay na natin yung ating dough. Then hinati ko siya into 4. that, kumuha lang ako ng rolling pin tapos, um, yun in-start ko na siyang um, flatten uh, careful lang sa pag uh, pag rolling pin, kasi may part na um, manipis na siya, so kapag ganun, pwede nyo takalan yun ng dough para magsakto yung um, yung magiging pattern natin ng dough, ayan, katulad ng ganyan. So, kung hindi pa siya kaya nung gagamitin yung pattern, pwede nyo pa siyang dagdagan at nipisan yung dough. Maliit lang to na uh, pita bread, pita wrapper. Tapos yung excess, guys, um, sa pagsamasamahin nyo lang kasi pwede pa tayong makagawa dyan. Okay, tapos dahan-dahan sa pagtanggal, ayan, meron na tayong isang pita bread, pita wrapper, sorry. Ayan, tapos, yun, same procedure lang yung gagawin natin. Dahan-dahan lang sa pag-rolling pin para hindi siya mabutas. Same with pagtanggal doon sa waxing paper para hindi rin siya mapunit. Okay, ayan. 
So, manipis na yung ginawa ko. So, ngayon, um, ipiprito na natin siya. Super low fan lang siya. Hindi ko na, hindi na ako naglagay ng butter kasi, um, ano naman to, non-sticky yung aking pan. Okay. So, kapag nakita niya na medyo nag-brown na yung color niya, pwede niyo na siyang i-flip sa kabilang side. Katulad yan. And, yan. Meron na tayong pita bread. Okay. Napakadali lang niyang gawin. And, yun yung ginagamit ko pag gumagawa ko ng shawarma. Low-carb shawarma. Thank you for watching.